வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பில் தகவல் செயலாக்கத்தில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதான் அட்டவணைப்படுத்துதல் மூலம் அமைப்புகளின் நேரிய சமன்பாட்டினை பெறுதல் அட்டவணைப்படுத்துதல் மூலம் அமைப்புகளினுடைய நேரிய சமன்பாட்டினை பெறுதல் பாருங்கள் ஒரு கேள்வி ஒன்று பாருங்கள் கீழ் உள்ள அமைப்பை உற்று நோக்கி அட்டைப்படு சார் அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் கீழ் உள்ள அமைப்பை உற்று நோக்கி அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த அமைப்பினுடைய நேரிய சமன்பாட்டை பெருக அதாவது பொதுமைப்படுத்துதல் என்னது பொதுமைப்படுத்துதல் தீர்வு கவனி முதலாவதாக அட்டவணைப்படுத்துதல் உற்று நோக்கி அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் எனது பொது அதாவது நேரிய சமன்பாட்டினை பெறுதல் அதாவது பொது பொதுமைப்படுத்துதல் இப்போ பாருங்கள் அட்டவணை நம்ம எக்ஸு ஒய் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸு ஒய் எக்ஸுங்கிறது வந்து படிநிலைகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் ஒய்ங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வளையங்களின் எண்ணிக்கை இங்கே என்னது வட்ட வளையங்கள் இருக்குது அதனால் வட்ட வளையங்களினுடைய எண்ணிக்கையை குறிக்கும் நம்ம அட்டவணைப்படுத்தும் போது ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் எப்படி இதை பொதுமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் பாருங்கள் எக்ஸு ஒய் எக்ஸ் என்பது என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை எக்ஸ் என்பது என்னது படிநிலைகளினுடைய எண்ணிக்கை படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை என்னென்ன எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க என்னது எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வளையங்களின் எண்ணிக்கை வட்ட வளையங்களின் எண்ணிக்கை வட்ட வளையங்களின் எண்ணிக்கை இது வந்து நாம் ஒய்யின்னு எடுத்துக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் முதல் டயக்ராமில் அதாவது படிநிலைகள் என்னது எத்த எந்த அமைப்பு இந்த பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுதான் படிநிலைகள் படிநிலைகள் என்னது ஒவ்வொன்றா படிநிலைகள் அப்படின்னு என்னது படினா முதல் படி இரண்டாம் படி அப்போ ஒவ்வொருங்க உருவத்தை சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு டயராம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்துன்னு சொல்கிறோம்ல இதுதான் படிநிலைகள் இங்கே அப்போ முதல் படிநிலைகளில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வளையங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வளையம் தான் முதல் படிநிலையில் ஒரே வளையங்கள் ஒரே ஒரு வட்ட வளையம் இருக்குது அதனால் ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்லேயும் ஒன்று இருக்குது ஒய்யிலேயும் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இரண்டாவது டயராம் பாருங்கள் இரண்டாவது படிநிலை படிநிலை எண்ணிக்கை இரண்டாம் படிநிலையில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வளையங்கள் இருக்குது மூணு வளையங்கள் இருக்குது இரண்டாம் படிநிலையில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வளையங்கள் இருக்குது மூன்றாம் படிநிலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வளையங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது மூணில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அஞ்சு இருக்குது நாலில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்குது நான்காம் படிநிலை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்குது எத்தனை ஏழு தான் இருக்கணும் ஏழு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வரும் இதுதான் ஏழாவது என்னது ஏழாவது சரி இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓ வீட் இன்க்ளூடிங் எயிட் வருதா ஓகே சென்ட்ரு சேர்த்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகே அப்போ தன்றுக்கு நான்காம் படிநிலையில் வந்து வட்ட வளையங்கள் வந்து ஏழு இருக்குது இது மேலே என்னது இந்த அமைப்பு வந்து நம்ம அப்படியே எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா நமக்கு கொடுத்துருக்க நாளை மீதியில் என்னது எக்ஸட்ரா ஓகேவா அஞ்சு கொடுத்தா அதுக்கு என்ன வரும் ஆறு கொடுத்தா என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பொதுவான இது என்ன ரிலேஷன் பாருங்கள் ஒன்றுன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது படிநிலையில் மூணு இருக்குது இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக இருக்குது படிநிலைகள் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரிசையாக இருக்குது பட் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்குது 
ஓகே அப்போ ஒயில் இருக்கிறத நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க இது வந்து நம்ம படிநிலை எண்ணிக்கை இப்போ கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா முதல் டயக்ராமில் ஒன்று ஒரு வட்ட வலி இருக்குது இரண்டாவது டயக்ராமில் மூணு வட்ட வலி இருக்குது மூன்றாவது டயக்ராமில் அஞ்சு வட்ட வலி இருக்குது நாலாவது டயக்ராமில் வந்து ஏழு வட்ட வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஆனால் கீழே ஒய் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க இதிலேருந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதில் என்ன தேவை ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அஞ்சு ஏழு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்னது ஒற்றை எண்கள் இவங்கெல்லாம் என்னது ஒற்றை எண்கள் இதெல்லாம் என்னது ஒற்றை எண்கள் அப்போ ஒற்றை எண்கள் தான் ஒன்றை ஒற்றை எண்கள் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பொது வடிவம் ஒற்றை எண்ணினுடைய பொது வடிவம் ஒற்றை எண் கிடைப்பதற்கான பொது வடிவம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் தான் ஒற்றை எண் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒய் சி கோட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து பொது வடிவமாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் பொதுவுப்படுத்துதல் ஓகேவா பாருங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் வந்து அந்த ஒற்றை எண்ணை குறிக்கக்கூடியது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்று அப்ளை பண்ண வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று கிடைச்சிருச்சா முதல் படிநிலைக்கான வட்ட வளையம் அதான் பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு அப்ளை பண்ணுங்க என்னது நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு அப்போ இரண்டாம் படிநிலையில் உள்ள இரண்டாம் படிநிலைக்கு குறிக்குதாம் உள்ள வட்ட வளையங்களை குறிக்குதா இரண்டாம் படிநிலையில் உள்ள வட்ட வளையங்களை குறிக்குது அதேமாதிரி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மூணு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்னது மூன்றாம் படிநிலையில் உள்ள வட்ட வளையங்கள் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் அப்போ என்னது ரன் மூணு ஆறு ஆறு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு அடுத்து எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நாலு அப்ளை பண்ணுங்க ரெண்டாங்க எட்டு எட்டு மைனஸ் ஒன்று ஏழு அப்போ நாலு அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் நாலுன்னு எடுத்துட்டோம்னா என்னது அந்த நான்காவது படிநிலையில் உள்ள அந்த டயக்ராமில் எத்தனை வட்ட வளையங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வட்ட வளையங்கள் இருக்கும் அப்போது இதை பொதுவுப்படுத்திட்டோம் என்னது இதனுடைய நேரிய பொதுவுப்படுத்தினா ஒய் சிக்கல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து இந்த நேரிய சன்பாடு இது இது ஒரு நேரிய சன்பாடு நேரிய சன்பாடு இதுதான் நேரிய சன்பாடாகும் பொதுமைப்படுத்துறதுனாலும் இதுதான் அப்போ அஞ்சாவது டயக்ராமில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் இன்னும் வரும் ஒன்பது வட்ட வளையங்கள் இருக்கும் என்னது ஒன்பது வட்ட வளையங்கள் இருக்கும் அவங்க கேட்டுக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க புதுமை அட்டவணைப்படுத்தி அதன் மூலம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பொதுமைப்படுத்த சொல்கிறாங்க அதாவது நேரிய சோன்பாடு கேட்குறாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒய் சிக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதாவது ஒற்றை எண்ணினுடைய பொது வடிவம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாவது இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கொடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் தீ குச்சிகளை பயன்படுத்தி பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் பலகோண அமைப்புகள் உருவாகின்றன இதனை தொடர்ந்து வரும் மூன்று பலகோண வடிவங்களை வடிவமைப்பதற்கு எத்தனை தீச்சு தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் என்பதை கண்டறிந்து அட்டவணை மூலம் பொதுமைப்படுத்தவும் பாருங்கள் இங்கே எத்தனை நாலு வடிவங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சாரி ஐந்து வடிவங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு அடுத்து மூன்று வடிவங்கள் அதற்கு அடுத்து மூன்று வடிவங்கள் வரணும் அந்த மூன்று வடிவங்களை அமைப்பதற்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் என்பதை கண்டறிந்து அதை அட்டவணை மூலம் பொதுமைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க கவனிங்க இப்போ இந்த படங்களை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதிலிருந்து அப்சர்வ் பண்ணி இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருக்கா ஒரு டேபிள் பண்ணலாம் இப்போ அதில் பாருங்கள் ஒரு அட்டவணைப்படுத்தும் போது இந்த எக்ஸில் வந்து என்ன செய்யலாம் வடிவங்களை எண்ணிக்கையை நம்ம எத்தனாவது வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அது ஒய் வந்து என்னது தீச்சு தீக்குச்சிகளின் எண்ணிக்கை அதாவது முதல் வடிவத்தில் எத்தனை தீக்குச்சிகள் இருக்குது இரண்டாம் வடிவத்தில் எத்தனை தீக்குச்சிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ஒரு அட்டவணைப்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ்னா வடிவ வடிவங்கள நிலை ஓகேவா முதல் வடிவம் இரண்டாம் வடிவம் அப்படிங்கிற மாதிரி தீக்குச்சிகள் எண்ணிக்கை அது தான் ஒய் முதல் வடிவம் முதல் வடிவத்தில் அப்போ இது இங்கே எக்ஸில் வந்து ஒன்று போட்டுக்கிறீங்க முதல் வடிவத்தில் எத்தனை தீக்குச்சிகளை பயன்படுத்தி ஒரு பலகோடம் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்போது ஒன்றுனா மூணு அடுத்து இரண்டாம் வடிவத்தில் அதாவது இரண்டாம் வடிவம்னா இந்த வடிவம் இந்த வடிவத்தில் எத்தனை குச்சிகள் இருக்குதுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது என்ன இருக்குது நாலு அடுத்து மூன்றாவது வடிவம் பாருங்கள் மூன்றாவது வடிவத்தில் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து எத்தனை இருக்குது ஐந்து இருக்குது மூணுனா அஞ்சு மூன்றாவது வடிவத்தில் அஞ்சு இருக்குது நான்காவது வடிவத்தில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு
ஐந்தாவது வடிவத்தில் எத்தனை எத்தனை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை தீச்சு தீ குச்சிக்கள்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எத்தனை இருக்கு ஏழு இருக்கு அப்போ அதுக்கு அடுத்த மூணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னது அதற்கு அடுத்த மூணு உருவங்களை அதாவது பலகோண பலகோணங்களை அமைப்பதற்கு எத்தனை தீ குச்சிகள் தேவைப்படும் இப்போது ஐந்து டயக்ராம் இருக்குது இப்போ ஆறாவது டயக்ராமில் எத்தனை தீ குச்சிகள் இருக்கும் ஏழு எட்டு ஒன்பது கவனிங்க இப்போது இப்போ அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் என்ன இப்போ ஒன்றுன்னா மூணு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் மூணு இருக்குது செகண்ட் டயக்ராமில் நாலு இருக்குது தேர்ட் டயக்ராமில் அஞ்சு இருக்குது ஃபோர்த் டயக்ராமில் ஆறு இருக்குது ஃபிஃப்த் டயக்ராமில் ஏழு எக்ஸெல்லாம் வடிவங்கள் வடிவங்கள் நிலை அதாவது படிநிலைகள்னு சொல்லலாம் தீ அதில் என்னது ஒவ்வொரு வடிவத்துக்கும் எத்தனை தீ குச்சிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே டேப்லெட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அட்டவணைப்படுத்தியாச்சு கவனிங்க இந்த அட்டவணையிலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு இடையேயான தொடர்பு எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு இடையேயான தொடர்பு பார்க்குறோம் எக்ஸ் சீக்கோல் ஒன்றுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா ஒய் சீக்கோல் மூணுன்னு கிடைக்குது எக்ஸ் சீக்கோல் ஒன்றுனா நமக்கு ஒய் வந்து மூணு கிடைக்கிது என்னது ஒய் வந்து மூணு கிடைக்கிது இதை எப்படி பிரி பிரித்து எழுதலாம் ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்கோல் ரெண்டுனா ஒய் சீக்கோல் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அதேமாரி எக்ஸ் சீக்கோல் மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய் வந்து என்னது அஞ்சு எக்ஸ் சீக்கோல் நாலு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒய் சீக்கோல் எத்தனை கிடைக்கிது ஆறு எக்ஸ் சீக்கோல் ஐந்து அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒய் சீக்கோல் எத்தனை ஏழு கிடைக்கிது என்னது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக கிடைக்குது இதை எப்படி நம்ம பொதுவைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க இதை நம்ம மூணு வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாமா ஒன் ப்ளஸ் டூ என்னது ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் இதை எப்படி நம்ம டூ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாமா பாருங்கள் இதை டூ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் டூன்னு நம்ம எழுதலாம் இந்த அமைப்பில் எழுதலாமா இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எக்ஸு வரிசையாக வருது எது வரிசையாக வருது எது மாறி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு சொல்லி தான் மாறி இருக்குது இதுதான் நம்பரும் ஒவ்வொரு நம்பரும் மாறி இருக்குது அடுத்தடுத்த நம்பராக வந்திருக்கு அடுத்த வரக்கூடியதெல்லாம் என்னது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இது நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது இதுதான் எக்ஸ் மதிப்புகள் இதுதான் எக்ஸ் மதிப்புகள் அதாவது இது தான் எக்ஸ் மதிப்பு இது டூ ஓகேவா அப்போ எக்ஸ்னால் என்னது வேரியபிள் தான் வேரியபிளோட மாறக்கூடியது இங்கே மாறாதது கான்ஸ்டண்ட் வந்து டூ அப்போது இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ நம்ம ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒய்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதற்கு பொதுவான பொதுமைப்படுத்துதல் போகிற ஒரு நேரிய சமன்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதை இதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் வேணும்னா எக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு எந்த மதி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா மூணு வரும் ஒன்று கொடுத்தா மூணு வரும் அப்போது ஃபஸ்ட் டயக்ராம் கிடைக்கிது பாருங்கள் இங்கே ரெண்டுன்னு அப்ளை பண்ணால் நாலு கிடைக்கிது அப்போ செகண்ட் டயக்ராம் கிடைக்கிது இங்கே மூணுன்னு அப்ளை பண்ணால் அடுத்த எத்தனை என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து கிடைக்குது அப்போ தேர்ட் டயக்ராம் கிடைச்சிருது ஓகேவா அப்போது இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு பொதுவிப்படுத்தும் போது நமக்கு ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கிது ஓகே நேரிய சவன்படுனாவே ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஒய் சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு சொல்லுவோம் இத்தனை நேரிய சவன்பாட்டுக்கான சவன்பாடு ஓகேவா இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா அடுத்த மூன்று என்னது அடுத்த மூன்று டயக்ராம் வடிவம் பெறுவதற்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் அப்போது இது பொதுவிப்படுத்தியாச்சு ஒய்சி கோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம எத்தனை ஆல்ரெடி எத்தனை டயக்ராம் இருக்குது ஐந்து டயக்ராம் இருக்குது அப்போ ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ ஒய்ங்கிறது தீக்குச்சிகளின் எண்ணிக்கைன்னு தெரியும் அப்போ எக்ஸி கோட்டு ஆறுன்னு போட்டோம்னா அதாவது ஆறாவது டயக்ராமுக்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் 
அப்போ இந்த செவன் பாட்டில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ் போடுங்க என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூவா அப்போ எயிட் கிடைக்கும் அடுத்து அதுக்கடுத்து டயக்ராம் எத்தனை தீ குச்சிகள் தேவைப்படும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அதாவது ஏழாவது டயக்ராம் தான் ஒய் சீக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து டயக்ராம் வேணும் அப்படின்னா அதாவது எட்டாவது டயக்ராமா அப்போ எட்டாவது டயக்ராம்னா இங்கே இருந்து இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் போட்டுனா எட்டாவது டய டயக்ராம் கூடிய உரிய தீ குச்சிகளின் எண்ணிக்கையை தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஒய் சீக்குவல் டு என்னது எயிட் ப்ளஸ் டூ சீக்குவல் டு டென் அப்போ என்னது அடுத்த தேர்ஃபோர் அடுத்த மூன்று வடிவங்களுக்கு அடுத்த மூன்று வடிவங்களுக்கு 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 என்னது எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும்னா எட்டு ஒன்பது பத்து தீக்குச்சிகள் தேவைப்படும் பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் எக்ஸ் என்பது படிநிலைகளின் எண்ணிக்கையும் ஒய் என்பது வடிவங்களை அமைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட தீக்குச்சிகளையும் குறிக்கிறது எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் மதிப்புகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை அட்டவணைப்படுத்தவும் அதாவது பொதுமைப்படுத்த சொல்கிறாங்க தொடர்பை அட்டவணைப்படுத்தவும் அதாவது அட்டவணைப்படுத்துதல் மூலம் காண்காடின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல் டயக்ராம் பாருங்கள் ஒரு தீக்குச்சி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இரண்டு பாருங்கள் முதல்ல ஒன்று தான் ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூணில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்தனை இருக்கு பத்து இருக்கு கவனிங்க முதல் படத்தில் ஒன்று ரெண்டாவது படத்தில் நாலு கிடச்சிருக்கு மூணாவது படத்தில் ஏழு இருக்குது நான்காவது படத்தில் ஐந்து தீக்குச்சிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது இப்போ டேபிளர் காலம் போடலாம் பாருங்க பாருங்கள் டேபிளர் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யலாம் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் என்பது படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை ஒய் என்பது தீக்குச்சிகளின் எண்ணிக்கை இன்னது படிநிலைகள் படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் படிநிலைகள் கூட எடுத்துக்கலாம் இன்னது படிநிலைகள் எக்ஸ் நடத்துக்கிறோம் தீக்குச்சிகள் தீக்குச்சிகள்னா தீக்குச்சிகள் எண்ணிக்கை எக்ஸ்னா படிநிலைகளின் எண்ணிக்கை பாருங்கள் முதல் டயக்ராமில் ஒன்று தான் படிநிலை ஒன்றில் ஒரு தீக்குச்சி பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதில் பார்த்திங்கன்னா நான்கு குச்சிகள் மூன்றாவது படிநிலையில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஏழு நான்காவது படிநிலையில் பார்த்திங்கன்னா பத்து இந்த மாதிரி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன ஒரு என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நேரிய சொன்பாட்டினா ஒய் ஜி கோல்ட் அப்போ ஒய் கிடைக்கணும் அப்போது கவனிங்க இந்த இந்த படத்தை பாருங்கள் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு முதல் படிநிலை அதாவது முதல் டயக்ராமுக்கு ஒரு தீக்குச்சி இரண்டாவது டயக்ராம் நாலு மூன்றாவது டயக்ராத்துக்கு ஏழு நான்காவது டயக்ராத்து பத்து தீக்குச்சிகள் தேவைப்பட்டுள்ளது அதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் மூன்றின் மடங்கோட மூன்றின் மடங்கு அப்போ ஒய்சி நெறிய சொல்லணும் ஒய்சி கொடுத்துன்னு சொல்லுவோம் மூன்றின் மடங்கோடு அந்த மடங்கு வந்து எக்ஸின் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மூன்றின் மடங்குலேருந்து பாரு மூணு நாலு பேருங்க மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு சொல்லாமல் மூணின் மடங்கிலிருந்து இரண்டு கழிச்சு அது கிடைச்சிருமா ரெண்டு கழிச்சு என்ன வரும் கிடைச்சிருமா பாருங்க மூணு மூணின் மடங்கோடு ரெண்டு கழிச்சுட்டு ஒன்று அப்போ மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு ஒம்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு பன்னெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா பத்து அப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய்சி கோல்ட்ஸ் மூணின் மடங்கு மூணின் மடங்கிலிருந்து ரெண்டை கழிச்சா நமக்கு கிடைக்குதா கண்டிப்பாக கிடைக்குது ஓகேவா போட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் ஒன்றா எக்ஸ் இடத்துல ஒன்றா அப்ளை பண்ணுங்கள் மூணு ஒன் மூணு மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் 
த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூவில் எக்ஸ் எடுத்தால் டூ போட்டிங்கன்னா இரண்டாவது டயக்ராம் உண்டான தீ குச்சிகள் எண்ணிக்கை தெரியும் பாருங்கள் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு அதே மாதிரி ஒய் சி கோல்ட்டு மூணாவது டயக்ராம் அப்போது எக்ஸ் எடுத்தில் மூணு போட்டிங்கன்னா என்ன வருது மும்மூணு ஒம்பது என்னது ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு இதனை ஏழு அதேமாதிரி நாலு போட்டிங்கன்னா நாலாவது டயக்ராமுக்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவை இருக்குது கொடுத்துருக்காக இருந்தாலும் செக் பண்ணுறோம் பாருங்கள் முன்னாங்க பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பன்னெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா பத்து அப்போது இது இதை பொதுவைப்படுத்தினா ஒரு நமக்கு ஒரு என்ன தொடர்பு கிடைக்குது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இடையில் தொடர்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சி கோல்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் இதற்கான தொடர்பு இது வந்து ஒரு நேரிய சமன்பாடும் கூட அடுத்த பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை எனை உற்று நோக்கி எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் மதிப்புகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை கண்டறிய மேலும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் எயிட் எனில் ஒய்யின் மதிப்பினை காண்க பர் டேபர் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுனா ஒய் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன்னா ஒய் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒய் ஆல்சோ ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னா ஒய் சீக்குவல் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூனா ஒய் சீக்குவல் ஃபோர் அது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் எயிட்னா ஒயினோடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த டேபர் காலத்திலேருந்து நம்ம அதை உற்று நோக்கி ஒரு பொதுவான ஒரு நேரிய சமன்பாடு ஒரு தொடர்பை கண்டுபிடிக்கணும் தொடர்பை கண்டுபிடித்தால் தான் நம்ம எக்ஸு வந்து எட்டாக இருக்கும்போது ஒய்க்கு மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் கவனிங்க கீழே அப்சர்வ் பண்ணுங்க மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலுன்னு அப்படி போயிட்டே இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டினோட மடங்காக இருக்குது ரெண்டினுடைய மடங்காக இருக்குது ஜீரோ தவிர ரெண்டினோட மடங்காகத்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஒய் சி கோல் டூ எக்ஸ்னு எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ் வந்து ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு போட்டால் கண்டிப்பாக என்னது மைனஸ் நாலு கிடைக்குது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ நான் அப்ளை பண்ண சாரி மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ கிடைக்குது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் இடத்துல ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் ஜீரோவாயிருது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணால் டூ கிடைக்குது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்யலாம் டூ அப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்குது அப்போ பாருங்கள் அப்போ ஒய் சிக்குள் டூ எக்ஸ் அப்போது இரண்டின் மடங்காக இருக்குது ஒய் சிக்குள் டூ எக்ஸ் அப்போது ஒய்ங்கிறது என்ன எக்ஸினுடைய இரண்டு மடங்கு எக்ஸினுடைய இரண்டு ம எக்ஸின் இரண்டு மடங்கு தான் ஒய் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது மைனஸ் நாலு கிடச்சிருச்சு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நாலு கிடச்சிருச்சு மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ கிடைக்குது ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்குது ஒய்க்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒன்றுனா டூ கிடைக்குது டூனா ஃபோர் கிடைக்குது அப்போ இதற்கு உண்டான பொதுவான தொடர்பு எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு உள்ள தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒய் சி கோல் டு டூ எக்ஸ் தேர்போர் எக்ஸ் மற்றும் எனது எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் மதிப்புகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு இடையேயான தொடர்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சீக்வல் டு டூ எக்ஸ் அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியும் பார்த்துட்டோம் என்னது ஒய் சீக்வல் டு டூ எக்ஸ் அப்போது என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டாக இருக்கும்போது ஒயினோடய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்போது இந்த சவுண்ட் பாட்டில் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த சவுண்ட் பாட்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒய் சீக்வல் டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சவுண்ட் பாட்டில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எயிட் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னது சிக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் சி குவாலிட்டி எயிட்னா ஒயினோட மதிப்பு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் இதுதான் நமக்கு தேவையான சாரி சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு டு பதினாறு என்னது ரெண்டு டு பதினாறு அப்போ எக்ஸ் சி குவாலிட்டி எயிட்னா என்னது ஒய் சி குவாலிட்டி சிக்ஸ்டீன் இப்போ இங்கே என்ன வரும் டேபிள் காலத்தில் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வரும் என்ன வரும் கொஷின் மார்க் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வரும் பாருங்கள் ஓ ரெண்டு 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 நாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போ என்னது இங்கே பதினாறு வந்துருச்சா 
அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அப்போ எயிட் நேரம் எக்ஸ் எயிட்னா ஒய் வந்து என்னது பதினாறு பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையின் மூலம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் மதிப்புகளுக்கிடையே ஆன மதிப்புகளுக்கிடையே என சரியான தொடர்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் காலத்தில் எக்ஸ்னுடைய மதிப்பு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க ஒய்னுடைய மதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒய் மதிப்புகளை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எக்ஸும் ஒய்யும் என்னது நாலின் மடங்காக இருக்குது ஒய் வந்து என்னது நாலினுடைய மடங்கு ஓர் நாங்க் நாங்கு ரெண்டு நாங் எட்டு முன் நாங் பன்னெண்டு நான் நாங் பதினாறு அந்த வயத்தில் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நிறைவு செய்யும் ஓகேவா என்னது நாலின் மடங்காக உள்ளது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்றுனா நாலு ஒன்று நாலு எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூனா என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு பாருங்கள் ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று அப்படின்னு என்ன வரும் நாலு கிடைக்குதா அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் அதே மாதிரி என்னது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய் சீக்வல் டு எக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு மூணு அப்ளைனா ஒய் சீக்வல் டு எக்ஸ் எடுத்து மூணு அப்ளை பண்ணால் நாமுன் என்னது பன்னெண்டு நாமுன் பன்னெண்டு அடுத்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு நாலு அப்படி எடுத்திங்கன்னா ஒய் சீக்வல் டு என்ன வரும் நாலு இன்ட்டு நாலு எக்ஸ் ஈக்வல் டு நாலுனா பதினாறு பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்போது இது இதுக்கு சரியான விட என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் என்பது சரியான தொடர்பு எக்ஸ் வச்சு எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கான சரியான தொடர்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்லே ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட்